你是一名服装设计师，你叫胡小果，我叫赵以翔，是你的男朋友。你醒了，以翔。怎么回事？发生什么事了？我看见你急匆匆的从家里出去了，我想，是不是因为我把苏深一的设计原稿给了艾尼克斯公司的人，出了什么问题？于是我就去了艾尼克斯公司，找到了 Mark 和 Linda， 但是没想到，他们翻脸不认人了，还跟我说了好多话，说什么，我也记不起来了。我，我怎么会在这儿啊？艾尼克斯有个老员工，跟你妈旧相识，见你晕倒了，就把你送来了，让你担心了。嗯、你是沈天天，你认识我？小果在杂志上看到过你的采访。我在杂志上看到过你的报道，我很敬佩你。你想，你看我这个样子，你怎么把沈设计师带来了？很不礼貌。没事，我跟沈天天是老朋友，不用进来。我给你的原稿，其实是天天给你画的。我之前没跟你讲，怕你想太多，可是没想到你现在给了安妮克斯。安妮克斯跟天天有些夙愿，算了，不讲这些了。天天知道你在医院，所以他担心你，就过来看看你。谢谢你啊，嗯，不知道那个设计原稿给了安妮克斯公司的人，有没有什么严重的后果呀？没有。一翔，你可不可以帮我去问问医生，我到底什么时候能出院呀？我现在不想待在这儿了。晚一点吧，现在不用着急。没事的，你现在就去嘛。再说了，有沈设计师陪着我，你不用担心的。那行，你坐。你坐。沈设计师，我们俩以前认识吗？我听以翔说，我失忆之前也是一名设计师，你跟他又是好朋友，那我们以前有没有打过什么交道啊？我之前只不过是一个小小的设计师，而你已经名声在外了，我们俩怎么可能打过交道啊？其实我看过关于你的很多报道，对你有一点好奇。我有很多问题想跟你聊聊，可以吗？可以啊，你问吧，有什么问题？我知道，你以前是李氏集团糖果儿的影子设计师，你跟他的妈妈签了一个合同，你把你全部的心血都给了那两个人。那现在，你不帮他们了，那两个人怎么样了？林氏已经倒闭了，至于那两个人，已经不知所踪了。那两个人，他们利用了你的才华，利用了你的设计，利用了你的友情，你恨他们吗？如果可以重来一次的话，我相信那个糖果儿，他一定非常后悔。如果可以重来一次，你还愿意跟他重
Thank you.